。要不就用这个，省得倒来倒去的麻烦。你们厂里的村人喝酒都喜欢偷奸耍滑，你是不是跟这三宝也学坏了？啊，行行，小兵，我再敬你。哎哎哎哎哎哎哎！小林书记，这这这使不得，这喝多少酒啊？这是没事啊？行，他喝不了多少酒，这杯不用干了啊，慢慢喝，没事吧？酒量见长。哪有曹所长的酒量好啊？坐坐坐坐坐，慢慢，没事，没事啊，没事没事，嗯试了多久啊？你行，你可以，越来越像熟悉了。嗯，可以。背你，我也被他弄趴下了。不吃了。反正，反正我这也没帮上什么忙。哎，我要给你添麻烦了，还是背我回来。不能这么说，你上次一折腾，你看老曹就给咱们村儿通上通上电了，对吧？你说什么是帮忙，什么是添乱？能给老百姓带来利的事情就是好事情。老百姓很实在，老百姓都很简单，你只要。能帮他们解决问题，帮他们做事情，他们觉得跟你哎有好果子，你就是好书记。我就怕我什么事儿都做不好，什么事儿都不知道。谁天生就会做事情？不会，那总比。总比自己觉得自己什么都懂、什么都明白的人强嘛，对吧？我跟你讲，我最怕什么样的人？我最怕那种高高在上、脚都没沾过，你觉得自己什么都懂啊？你跟他说话，他根本就不听这种人。走，别来我这儿，长岭村不欢迎他，爱去哪儿去哪儿，是吧？嗯，这这说实话，主任，坐办公室确实确实有端盘。你像我之前在那个政务办的时候，我也来过村里啊。我我对那些厂子什么的，这一点都不了解。我去黄办去看那些文件，哎，你说说那些已经。已经污染的事情，什么污染？什么污染？小林书记，哎，你，你去那个环保局把他们局长叫过来，咱们，哎，当两天村长，当这个乡长，你让他试试。你把污染和饿肚子，你放他让他选选什么？换了他就能干得好？张口闭口污污污什么污？不不不不不，我我我觉得这件事情还是要分开看
管球那么多呢。我跟你说，我跟你讲，我就管我们村人吃饱肚子，挣钱，娶娶媳妇儿，填饱肚子是大事儿。你到底还是年轻，你真是不知道饿肚子的滋味。说实话，我有一个事儿，我一直没想明白。你说，这村子里年轻人越来越少，老年人越来越多，咱们鹿泉乡这样，但其他乡镇也是这样。那么多的地，将来谁来种啊？嗯，什么种地？我是说。你看，咱们村儿，嗯，那些年轻人出去了，哪怕他是留在县里，他也不肯回来。那剩下那些就只有那些老爷爷老奶奶，嗯，那孩子，你说上完了学，将来长大了肯定都得接出去。那以后更不可能说长期住在村里了，这地没人种。都慌了，这地不种我不种，将来咱们吃什么呀？啊？嗯。我听妈说，你最近老往省城跑，进货备料。这两个月我都没怎么歇着，他也忙了，忙点好。嗯，你那个队伍现在有多少人？刚开始的时候就我和两个工友嘛。现在要是不算表叔的话，十四个人。表叔得照顾他爹，工钱呢就给他按天算。平时要有些小工忙不过来啊，就朝外包。这么多业务呢？嗯，也不是全忙不过来，有些项目吧。该让就得稍微让，你不能光想自己挣，该打点就得打点，你要光想着自己挣，这活干不长。你们现在主要做点什么项目？都是县里大院里去组活，活虽然不大吧，但是够干。关键是结款特别顺利，这里面好多都是曹县长给照顾的。这小活有多小啊？修桥、补路，县里的项目嘛，不就这些吗？莲花香。矿上那些几百几千万的大工程，咱们也不敢碰啊，碰了也未必能够结钱。我现在啊，该干什么就干什么，反正呢，我也不偷工减料，我也不犯什么错。最关键的是，谁能干了活还把钱结回来，太重要了。哟，莹莹回来了，舅舅，这怎么了？不高兴了呢？一说出门的时候啊，活蹦乱跳的。你看看啊，一说回来写作业，就这个样子。这四年级就这么多作业、啊？五年级了。回来也不提前打个招呼，慢点吃啊，买个羊肉，加点葱拌一下就好。嗯、哎，妈，嗯，又给小哥炒咸菜。嗯，巧克力啊，我让他带走。每次都这样。我买了点羊肉，用葱拌一下。那曹立新现在怎么样？嗯，那叫一个霸气。政府人都特别怕他。从政协礼堂到食堂门口这条路得重新修啊。说今天下午修，那必须今天下午修完。不修完，没人敢回家睡觉。不过他对我特别好。我想着哪天咱们请他来家里吃个饭。哎，小哥，你觉得我以后是不是也可以试着搞搞工程啊？你那个施工队又没有资质，这怎么报工厂？那修路也得是建筑公司啊！我找个有资质的建筑公司，我跟他签合同啊，我给他付管理费不就完了吗？现在好多工程都这么搞。杰哥，这有些事儿啊是不能碰的。你现在不明白啊？我明白，我明白，我怎么能不明白呢？你姐就说你胆小
，我也不会给你惹什么麻烦。我这就是小打小闹啊。九原县有好多大工程你都不知道，县里也不会把这大工程给我，对吧？这好好的果子，别人为什么要让给你吃？啊？有些人情啊，一切就不好还了。嗯，你姐说了，就是饿死，也不能拖累你，我心里有数。哦，哎，我吃好了。嗯，小诗啊，哎，你来收拾一下板块啊，我出去一下。嗯啊，嗯。哎，喝酒别开车啊。啊，放心吧。你吃了吗？马上。那，喝点面汤。哎呀，幸福啊。现在都很少回来吃饭，活多的都干不完，所以你以后要有什么事儿，别找他了，嘱咐你姐都行。哎，我看那个冰箱也换了新的了。啊，前天刚送过来，你姐夫啊，还要把这个沙发给换掉呢。你说这，好好的我都不知道往哪儿扔，可也拦不住他。是不一样了啊。他现在会挣钱了，还都紧着家里人花。可他自己出去吃饭啊，就点一碗面，哎呦，连个热菜都不点。咱们今天主要搞的是一个呢，精准识别贫困户的投票。说白了，谁是真的，谁是假的，除了村委会呢，我们还是要征求一下大家的意见。这也是县扶贫办的一个活动啊。今天我们刚好就把大家凑到一块儿，把整个流程公开透明，在全村的村民的眼皮子底下算账。那些已经见到绿卡的，有问题的，调出来；没问题的，调进去。现在大家有什么问题，当面说。书记，嗯，呃，我有个问题想问问啊。有些人呢，有房有地，但是他犯懒不种，你说这个能算贫困户吗？还有人啊，有房有棚，他还有车，这能算贫困户吧？不能嘛？是不是？就是啊！不不不，我你们说谁呢？你？我又没说你，你心虚啥？我心虚什么？我们家就那一个农用车，都十几年了，不是我不修，也修不好，我也没钱修啊。其实赵哥家什么情况，大家心里都清楚。确实是，父母都得了病，这老两口啊，加起来好几样慢性病。那去县医院看病，都是第一次进城，要不是因为医改啊。都不敢去。你们都街坊邻居多少年了？他们家的情况，还有谁比你更了解？啊？所以今天大家在一块儿呢，谁家呀、啊？到底是个什么情况？谁也瞒不住谁。等会儿咱们就举手表决，把这个名单给统计出来。哦，对。今天还有一个问题，想要先问问大家：村东头那个坐轮椅的孙婆婆，大家都知道吧？啊，知道知道知道知道，他属于不能被识别纳入贫困户的八项排他性因素之一。这子女啊，都有钱，收入都高于贫困标准，他就是不管的。他家儿子女儿就住在邻村，他都不是个人。咱们县还算好的，那你像别的县，一刀切，那些规定都是高压键碰都碰不得。其实我本来今天是准备把孙婆婆叫到现场来。但是前两天，他生病了，确实是来不了了。他现在确实是面临难关了，有点挺不过去了。所以我觉得，啊，咱们不能把真正有困难的农户卡在这政策门外头。如果要是在咱们村，那些不是贫困户的人，比已经见到立卡的人过得还要难，那就是识别不够精准，出了大问题。所以，我们村委会呢，也需要征求一下大家的意见。我想问问大家，同不同意把孙婆婆纳入这个贫困户的范围里来？大家伙同意的举个手。嗯，嗯，同意，同意。同意。那就通过。行了。大家早点回去休息吧，啊，散会。
哎，刘哥啊，老太太最近怎么样？还在卫生所输液呢，我现在去接她。哦，啊，呃，我先去趟刘喜家，一会儿去看看。行行，那我先走了啊。那你先忙。哎，好。没事吧？拉肚子还挺像什么？肚子拉，又不是耳朵拉。药快吃完了，明天给我搞点新的。我说吃完就吃完了，你还看什么看呀？都快没了也不烧，烧什么烧？我一天拉七趟，哪儿起得来？我给你烧。哎，你是把我从扶贫名单里搞出去了吧？搞出去了吧？上个月你也是拉肚子。还发烧吗？你去卫生所看看，村里最近全是生病的。你是把我从名单里搞出去了吧？你高兴了吧？对不符合要求的贫困户予以清退，这是集体投票。嘿嘿嘿嘿嘿，我就是他，就知道欺负我。我是老实人，就欺负我。来吧，把盐水喝。不喝，喝什么？连你自己喝。我给你放桌上了。你要是一会儿起得来的话，记得把那个烧开的水灌壶里了啊！没事吃点东西。灌什么灌？吃什么吃？没吃的。你家里只有烧米，吃什么吃？冰箱里有吃的。我走了。再见。哎，小杰书记，您来了。哎，报告再见你。啊，行。小林书记来了。哎，小林书记，董大夫呢？啊，在隔壁，吃口东西就过来。坐，坐坐。您怎么样？还是肚子疼啊？嗯。要不要去医院看看呀？毕竟这时间也不短了。哎，零件老了，毛病就多了呗。妈，我也觉得你应该去县医院看看。你不听我的话。你得听听你小林书记的。这孩子，上一次不舒服，不就是董大夫给挂的吊瓶，没两天不就好了？真是。你看，我妈就是不听话。怎么了？我给你拿点纸啊，来，接点纸。来来来来，纸，快。肠胃病啊，在咱们村是老毛病。这是普遍现象，之前一直都有，就是最近两个月嘛，频率有点高，比例也大，我也觉得奇怪，我已经跟县医院反映过了。董大夫，咱们村的那个饮用水的水质检测过吗？隔壁九云县莲花乡有一个有色金属矿，你说会不会有可能跟他们有关系？两年前呀，县里面来检测过一次，水质问题呢，我们之前也有过怀疑。检测结果呢是重金属含量偏高，不过这不超标啊。董大夫，水打完了。哦哦，好，来了。喂。我明天去找你，有空吗？行啊，明天白天有课，下午来呗。啊，行。啊，我想用一下你们乡中学的那个实验室测下村里的水质。是水出了什么问题吗？对，嗯，怀疑有污染。哦，给环保局打电话了吗？打过，之前给环保局打过电话，但是时间太长了，说是出结果得半个月，现在等不了，村里生病的人太多了，我想先提前确认一下情况。我先去带我自习了啊！行行，明儿见。哎，好嘞好嘞，明儿见。哎，拜拜。吴老师，吴老师，再见。嗯，早点回家啊。
么样啊？样本采集的。周山，你标准来了，新的新采了。行，走吧。走。好，这个家具。不过这个村里的水污染不是一直都挺严重的吗？为什么会怀疑是重金属啊？岛上杆菌总不会让人流鼻血吧？而且这个村子里啊，有几户人家病得挺重啊，还有的得癌症。这么严重？嗯这一年喝的都是这种水啊！怨不得挨着山的那块地，它去年就没长庄稼了。我还以为买了假种子呢，他们家到现在我才知道地下水污染。哎，不是你嚷嚷什么？嚷嚷什么？嚷嚷什么呀你？你现在干什么事儿都讲法律，讲科学，你现在有什么依据？你让我怎么找人家九元县去？啊？我找谁？我找矿上还是找县里？怎么没证据啊？小林书记的检验结果就在我手上呢。离矿越近的超标越严重。赖书记，你听我说啊，山那边的九元莲花香，这几年因为这个一直给村民发补助，听说每户好几万呢。好几万？还是几万呀？一万还是九万呀？你看见这数钱了？呃，几万的话，呃，具体我还真不清楚，但是我可以找人问呢。你先听我说，两个县之间的事情没有这么简单。那蓝县河道污染治理这个事儿你也知道吗？我自己差点把自己先给搞死。所以说呀，有时候越着急呀，他就越容易被动。我的意思你明白吗？那你什么意思呀？我跟你说啊，乡中学那几台显微镜根本就没有用，我必须去检测站请专业的检测人员来查水质。人家得出具专业的检测报告，那法律上才认可呢。你们村是有问题的，该统计统计，该反映反映。你得知道你们村民具体的诉求，你这个村干部怎么当的？这是，明白了吗？行，那我明白了。你调到环保局，这担子可不行了。乔局长，这事儿你得亲自安排人办。安排安排，这个这个很重要，这件事是。嗯，李书记坐。对，嗯。这个问题啊。县长办公会上我就讲了，光知道搞旅游，其他不管，那不平衡，你迟早出问题的。你们还算好的，你看那那几个搞旅游开发的乡镇，和旅行社谈露营，一到周末，全省的驴友都过来了。好了，睡一晚上，第二天遍地都是垃圾，环保的代价谁来兜底啊？光知道挣钱了，没有一个负责的。哎，你永远这个事情他就解决不来了。哎，哎对，哎这样。呃，来友书记现在在我这儿，你呢和来友书记对接一下，下午到鹿泉乡走一趟，土壤、地下水都要测，是光明还是九元的问题，你把证据先摸透。肯定两边都要测啊，重点是九元，这楼上漏水了，你光检查自己家水管子有什么用啊？哎，抓紧办啊！哎哎，等等等等等等。这这六六六点五什么意思啊？六点五什么意思？又不是让你赔，你六点五什么意思？你把小数点你那么多点几下，那不越点越少吗？你不往少了点，你往后挪一挪不行吗？你看我看病呢，都趴下好几个了，你赔这点钱够干什么用的？不长脑子。主任，咱们要不要先跟县里沟通一下
，你你起码跟蓝友书记打个电话。我们现在只有这一个基础数据，你怕对方不认，但不认也得认。县里哪有钱呀、啊？两个县一商量，时间就过去了，腿毛都等白了。卫生所你也看到了，对吧？输液的人都排队了，很多人都到县里边去住院去了。要钱看病等不了了，起码咱们先看一看九连县的赔偿标准。哎呀，小林书记啊，我说你们这帮城里的孩子是不是太老实了？赔偿吗？不就是讨价还价吗？规定是死的人是活的吧？你把价定高一点，将来会有的谈吗？三宝叔，你叫我。你干？哎呦我的天哪！你穿成这样是干什么呀？打架去啊？你不是找我吗？我让你把你爸生病的情况跟矿上说清楚，生气打架去了，污染这么多年，狗日的这把让得赔把大的。哎，对，主任，小军啊，把东西拿着，走。来了，害怕你别去了，上车。真不去啊！走走走，快快，走走快快快快，开点开，快走走。由主要负责同志，统一分管医疗、医保、医药工作，统筹协调“三一”联动改革。第二，实打实提高医务工作者的收入，通过深化薪酬制度改革，实行全员目标薪酬制、年薪计算制，既切断个人薪酬与科室收入的脐带，又让医务工作者收入得到整体的提升。让医生专心看病，合理用药。通过取消药品加成，带量集中消费和加强成本控制。喂，哎，徐主任，你们什么时候开完会啊？最少还有四十分钟，怎么了？哦，是是是这样，这个这个长岭村的这个村主任梁三宝啊。他跟那个林志维到了九原县的污染企业，动了手，让人给扣下了。现在村民都围在我这个路前乡门口跟我要人呢。我马上就去趟莲花乡，我协调一下这个事儿，啊。行，等您开完会给我打个电话，我再跟书记汇报这个事儿，啊。好嘞，好嘞，好嘞，再见。书记，我跟你过去了。我赶紧回去盯着。书记啊，已经去了解情况了，很快就会给大家反馈。站长，有人吗？警官，什么时候会送咱们出去啊？我药也没带，下午还说好了我要去买化肥呢。估计是不能超过二十四小时吧。那得看医院和公安局怎么定。听说打掉一颗牙也能判重伤害，也得看是哪颗牙哈。你把嘴给我闭上！你这个法盲，你懂什么？想会干什么？话那么多呢？没事儿，没事
，我们当干部的就出事儿就得冲在最前面。啊，小林书记，我们这个事情也是为了县里边，我们这是立功表现，就是被关起来，将来也什么都不影响，县里边绝对不会亏待我们，这个放心。那那你们是干部，那我们呢？这不有小林书记在这儿呢吗？这不还有你在这儿呢吗？我在这这那，你跟那谁，打一小都撒尿霍霍泥玩的，这关系不一样，不用担心。再说我们这也不是为了我们自己，这不是为了全村老百姓吗？这不是为人民服务吗？怕什么？呃，鹿泉乡、九原县、莲花乡都去测过了，数据很明显，长岭村的土壤和地下水的污染呢，都和昌盛矿业有关。我们的人呢，去实地了解过，最近这一年，昌盛矿业在扩大开采，规模很大，一直往山里挖。从地理界限上来讲呢，它已经是超过三级线了。县医院的反馈结果，是这几个月纸屑药的处方量历史最高，是不是跟重金属污染有关？要等一等，他们要确认。林书记，徐队啊，老乔乔局长，情况怎么样？跟厂里的都已经沟通好了，没问题，能解决啊。就是吧，就经过这么一闹，反正陆前乡的村民现在都知道昌盛矿业跟这个污染的关系了，大伙儿都在乡里头那儿聚集着，等着要说法要赔偿呢。九元县有没有给过自己的村民赔偿？是私了，还是公开诉讼？呃，都有的。以前也有企业对农户的，现在因为多了嘛，他就收紧了，啊，那个扯皮的越来越多。他们的环保执法一直比我们要松，每次咱们关停整改一百家，他们那边最多三分之一。反正乡里现在通过私人关系问到莲花乡那边的苗木养殖户，这两年呀死了一百多棵，企业赔了三十四万呢，而且赔款基本上都到位了。现在地下水和土壤都有问题，嗯，整个生态环境都被破坏了。这地里还能不能长出庄稼，还能不能吃，这个损失怎么算？这样，你先回去，把村民的情绪安抚好，让他们先回家。哎，你告诉他们，这件事儿，政府会管到底。我一定转达到。那我走了，徐瑞。等等，你联系县医院，让医生下乡，挨家挨户给村民做体检，一个都别落下。有问题的立即治疗，凡是和污染有关的，登记在册。尽快上报。好。哦，对了，这件事儿你让礼堂部长跟进一下。好的。咱们自己先把光明县的法兰厂都筛查一遍。啊。哪些还有救，哪些只能安乐死，现在将来都得算清楚。明白。书记，你这是要去？我去趟九原县。您辛苦，您辛苦。曹书记开个会，马上就完，要不先去接待睡，去到办公室等吧。行，听您的。请。领导在哪儿呢？一来就上我这屋来视察来了。啊？哎呀，我的梅书记啊，你说说你，有什么事情打个电话吩咐一下就行了，还亲自跑一趟。哎，今天必须得回趟家啊，我得在你家老太太那儿唠个好。行，你跟我一块回去。让老妈给你包饺子。哎，哎，谢谢啊。哎，那个，那谁来了，你让他等我一下。哎，领导，有什么事随时叫我。哎，好，谢谢。可能是我平时说的太多了，还是怎么了？啊，麻木不仁，监管这两个字是不会写还是不会念呀、啊？安全隐患这件事情必须下功夫给我控制住。你每个月开单子。罚款啊！老是去求人，搞几个问责的。你要是不想得罪人，麻烦就是你的。你屁股已经坐在火上烤了，要想不在火上叫，你平时就要做动作呀。搞一票否决，胆子大起来。那件事你必须给我盯住了，知道吗？啊
就这样吧，我这还有领导。哎呀，书记不好干呐！你说说你，村民打个架，你也得亲自管。我这儿也一样，我真是害怕呀！就这么搞下去，指不定哪一天更年期就提前了。你这是能力越强，担子越重。是市里领导对你的信任。哎，我给你弄点好的，这个就别喝了。我亲戚给我寄的，说是这棵树，一年晒干了就这么一小颗。吹牛是肯定的啊，不过啊，确实是好喝。哎，对了，你那个村支书怎么样了？啊，我刚才问了。你们企业那个经理伤了一根肋骨，不是打的，是摔跤的时候在台阶上磕的，轻微骨裂。当然，这违法的事儿没什么可说的，该拘留拘留，该赔偿赔偿，这哪还像村支书啊？简直就是法盲。梅书记啊，就这样的干部，你要是不要，哎，全给我。咱们都是从基层搞起来的，村民受了委屈。那你就得出头啊，要不以后工作怎么搞？在我看来，这就叫担当，必须得能豁得出去。那要这么说，最该豁出去的人应该是我了。这几个厂都趴在陆前祥边上，再断根骨头，搞不好就是群体事件，那是要人命的。你尝尝，就这茶，别人我还舍不得给喝呢。压箱底的茶叶都拿出来了，你这是要堵我嘴啊？还没出来呢。啊，刚刚听里边有说有笑的，应该还行。对。梁小书记，你们再等等，有什么消息我给你打电话。尽量啊，不耽误你太长时间，让你早点回家陪陪你们家老太太。来，这个是在你来之前就拟好了，马上成立工作组，组长是。县环保局的局长，副组长是莲花乡的党委书记。哦，你之前见过。昌盛矿业和农民的纠纷不过夜。我们呢，该让步的让步，企业该做出的牺牲必须要牺牲，不能让小哥书记白跑一趟，不是？昌盛矿业是你们县的支柱产业，我听说在准备上市，快了吧？希望吧。希望可以，这有很多事情，也不是咱们能够控制的。那马市场提的要求，我也没办法，脱皮掉肉我也得搞啊。你忙的都是大事情，我也节约时间，长话短说。这是我们县环境监测站对昌盛矿业环境污染做的检测报告，包括土壤和水源。这个厂啊，必须得动一动。要不然对你我都是隐患。维稳和环保的压力我先不说，我知道你现在搞发展是不惜代价，但是这个代价，不能是老百姓的健康甚至是生命。我不跟你说虚的啊，你自己看看那个数据，尤其是地下水，重金属超标的程度，说出去都没人敢相信。李欣啊，这个事儿躲不了，不是所有的事情都能闭着眼睛糊弄过去的。我今天为什么要跑一趟？就是想先跟你拿个方案，就像你说的，我们双方什么地方该让步，该牺牲，我是来表态的。哎，赶紧趁热喝了，凉了就没味道了。这个事儿是这样，只要你愿意推动，不管有多难，有多麻烦。他都比等死强。如果一直这么耗下去，生病的人越来越多，地里种出来的菜，池塘里的鱼，包括这水，每天都会进老百姓的肚子。小哥，你说的这些真的是亲兄弟才会说的话，咱俩不见外啊。那些诉苦教屈的话，我也不跟你讲。这里边的麻烦和隐患，我非常清楚。
，但我就一个问题，我能做到吗？时间、空间，这两跟我一样都没有啊。对我来说，只要不出人命，谁把谁打了，打成什么样了，这些都不是问题。这个矿，是不是九原县最大的纳税企业？他感冒了，全县会不会也感冒？我把他关了。我是不是要到光明县找你借钱去？这些同样也不是问题。那至于我有没有良心，我吃了这被污染的菜，我会不会得癌症，怕不怕死，这些全都不是问题。我的问题就是，如果让这个矿达到你想象中的环保标准，我没办法一边生产一边整改。我只能上一套可以说是推倒重来的设备。你是学数学的，这账你应该比我算得明白。我必须全部停产，全部搬迁啊！到了我离开九原县的那一天，我能做到吗？你觉得？你不做，我不做。等你离开了九原县，我离开了光明县。如果后面来的人也不做，那这个问题永远都没办法解决。